pencairan larutan eh pencairan ialah proses mendapat larutan yang lebih cair dengan menambahkan air ke dalam larutan yang lebih pekat eh. jadi kita ada satu larutan yang pekat uh, di mana kita tak nak guna lagi uh, lepas tu kita nak sediakan satu larutan di mana kepekatan dia lebih rendah maka kita boleh guna uh, stok lama ini untuk menyediakan satu larutan yang baru eh uh, di mana kepekatannya lebih rendah eh. jadi proses ni namakan sebagai pencairan eh uh, pencairan ini juga salah satu cara untuk menyediakan larutan piawai ada beberapa perkara penting yang kita perlu tahu dalam pencairan larutan piawai eh Apabila suatu larutan dicairkan, isi padu pelarut bertambah. Tetapi kepekatan larutan berkurang. Eh. Jadi kita tak boleh menyediakan larutan yang lebih pekat daripada pencairan. Tak boleh. Eh. Kita hanya boleh menyediakan satu larutan yang kurang pekat. Ya. Dan uh, isi padu larutan itu bertambah. Bagaimanapun, eh, bilangan mol zat terlarut dalam larutan sebelum dan selepas pencairan tidak berubah. Ya, sebab kita tak tambah zat terlarut ke dalam larutan itu eh. Kita hanya tambah air saja Jadi selepas tambah air itu Bilangan zat terlarut itu masih kekal eh. Bilangannya masih sama ya. ha, Ini penting eh. ini penting Sebab ini adalah asas bagi pengiraan aa, Melibatkan pencairan eh. Jadi bilangan mol zat terlarut sebelum dan selepas pencairan adalah sama eh. Okey Hubungan di antara kepekatan dan isi padu sebelum larutan dicairkan dengan kepekatan dan isi padu selepas larutan dicairkan boleh dirumuskan seperti berikut. Eh. Ha, mari kita lihat eh, bagaimana kita mengira isi padu baru, eh, isi padu yang baru yang kita perlu sediakan. Eh. Katakan kita ada uh, satu larutan. Eh, okay. Kepekatan dia adalah M1 dan isi padu dia adalah uh, V1. Eh, isi padu dia V1. Ini adalah kemolaran. Eh. Kemoraran sebelum pencairan. Okey, pencair, pencairan. Eh. Okey, uh, ini adalah isi padu sebelum pencairan. Okey, dan kita nak cairkan larutan ini kepada satu larutan yang baru, eh, di mana kemoraran dia adalah M2. Eh. Jadi M2 ini adalah kemolaran. Selepas pencairan. Okey. Dan uh, isi padu baru dia adalah V2. Eh, iaitu isi padu. Selepas pencairan. Ya, yeah. uh, Kita tahu bahawa. Bilangan mol zat. Sebelum pencairan. Sama dengan. Bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Ya, yeah. Sebab tiada zat. Uh, terlarut ditambahkan ke dalam larutan itu maka kuantiti zat terlarut itu mesti kekal eh. dan uh, bilangan mol sama dengan m v bahagi 1000 ya yeah. okey jadi sebelum pencairan uh, kemolaran adalah m1 v1 eh. maka m1 v1 ini dia sama dengan bilangan mol zat selepas pencairan jadi bilangan mol zat selepas pencairan adalah m2 v2 per 1000 ini adalah bilangan mol sebelum pencairan. Ini adalah bilangan mol selepas pencairan. Eh. Okay. Kita boleh ringkaskan persamaan ini. Jadi dia akan menjadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay. Ini adalah rumus yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan pencairan. Eh. Jadi kesimpulannya... ya. Yeah, Rumus pencairan larutan eh, M1 V1 sama dengan M2 V2 Di mana M1 adalah kemolaran sebelum pencairan uh, V1 adalah isi padu sebelum pencairan M2 adalah kemolaran selepas pencairan Dan V2 adalah isi padu selepas pencairan eh. Dalam video seterusnya kita akan bincang pengiraan-pengiraan dia Contoh-contoh ya, pengiraan ya, yang uh, melibatkan pencairan Dengan menggunakan persamaan ini eh.